Ich habe Hunger. Ich auch. Ihr habt Hunger? Ich möchte auch etwas essen. Los, wir gehen in ein Restaurant. Einverstanden? Ach nein, da muss man immer so lange warten. Ich möchte Pommes. Da drüben gibt es Pommes. Pommes frites? Nein, ich möchte Pizza. Da ist doch auch eine Pizzeria. Ich möchte eigentlich lieber in ein Café. Eine Tasse Kaffee und ein schönes Stück Kuchen. Ins Restaurant also nicht. Was denn jetzt? Pommes? Pizzeria. Wisst ihr was? Wir gehen nach Hause und jeder bekommt ein Käsebrot. Hi, Lauren. Was ist? Kommst du mit? Wohin denn? Joggen. Ich gehe joggen. Also, was ist jetzt? Joggen? Laufen? Seit wann machst du Jogging? Ich denke, du fährst Ski. Klar, aber Skifahren kann man nur im Winter. Und im Sommer jogge ich. Als Training. Ach so. Ein bisschen Training würde dir auch gut tun. Ich trainiere doch auch. Wie bitte? Ja, ich trainiere meinen Kopf. Ich spiele Schach. Spielst du eigentlich ein Instrument? Ja, ich spiele Gitarre. Ich auch. Und was ist mit den anderen Instrumenten? Spielst du all diese Instrumente? Klar. Lass mal hören. Na ja. Firma Logotransport, Elvira Endres. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, hier ist Michael Maus. Sie sind doch eine Transportfirma. Ja? Ich suche einen Ferienjob. Haben Sie vielleicht einen Job für mich? Für vier Wochen. Einen Job für vier Wochen? Das ist vielleicht möglich. Aber ich muss erst den Chef fragen. Ich weiß aber nicht, ob er in seinem Büro ist. Chef? Ja? Ein Michael Maus möchte in den Ferien bei uns jobben. Für vier Wochen. Geht das? Ja, warum nicht? Kein Problem. Der soll mal vorbeikommen. Guten Tag. Das ist hier doch die Touristeninformation, oder? Ja, sicher. Was kann ich für Sie tun? Wir machen hier Urlaub. Zwei Wochen. Zunächst suchen wir ein Hotel nicht zu teuer. Ach, Sie haben nicht gebucht. Tja, da gibt es zum Beispiel das Hotel Fortuna. Die haben noch Zimmer frei. Sehr gut. Sagen Sie, was kann man denn hier eigentlich so machen? Sie können zum Beispiel eine Bustour rund um den Milchstädter See machen. Aha. Oder besuchen Sie doch unser Heimatmuseum. Was gibt es noch? Wissen Sie was? Nehmen Sie doch den Prospekt mit. Da stehen viele gute Ideen drin. Danke. Schade. Die Sommerferien sind zu Ende. Also ich hatte tolle Ferien. Ich war mit meinen Eltern weg. Wo warst du denn, Sven? Warst du in Spanien? Ja, ich war in Spanien und ich bin jeden Tag geritten. Das war super. Und du, Mia? Wo warst du? Ich war mit meinen Eltern bei Oma Lina. Sie wohnt auf dem Land, in einem kleinen Dorf. Wir sind viel gewandert. Aha. Und was hast du so gemacht, Fiona? Ach, ich bin zu Hause geblieben. Ich hatte Besuch. Mein Cousin Ronny und seine Freunde sind gekommen. Sie hatten die Fahrräder dabei. Wir haben zusammen viele Ausflüge gemacht, mit dem Rad natürlich. Das hat Spaß gemacht. Naja, warum nicht? Warst du auch zu Hause, Ivo? Ich? Ich war im Feriencamp. Ich bin viel geschwommen und habe überhaupt viel Sport gemacht. Das war super. Ich habe auch sehr viel fotografiert. Ich kann euch mal die Fotos zeigen. Sag mal, Ivo, wie sieht denn so ein Camp aus? Naja, man kommt vorn an und geht ins Büro. Das ist gleich beim Eingang. In diesem Haus ist im Erdgeschoss auch der Speisesaal. Da geht man also zum Essen hin. Unten im Keller gibt es einen Tischtennisraum. Und oben im ersten Stock gibt es eine Disco, den Fernsehraum, eine Bibliothek und ein Spielzimmer mit Tischfußball und so. Dann sind rechts und links zwei Häuser. Da wohnt man. Rechts die Jungen und links die Mädchen. Und ganz hinten ist die Sporthalle. Drinnen im Camp gibt es einen Tennisplatz und ein Basketballfeld. Draußen am See gibt es Surfboards, Beachvolleyball und einen Radweg.
Die Sportgeräte benutzen. Das Zimmer aufräumen. Den Tisch decken. Das Bett machen. Den Müll wegbringen. Das Geschirr zurückbringen. Den Tisch sauber machen. Den Müll wegbringen. Das Bett machen. Das Geschirr zurückbringen. Den Tisch sauber machen. Die Sportgeräte benutzen. Das Zimmer aufräumen. Den Tisch decken. Vom Erdgeschoss geht eine Treppe in den Keller. Im Zimmer sind vier Betten. Jede Gruppe muss nach dem Mittagessen das Geschirr zurückbringen. Der Tischtennisraum ist drinnen, der Tennisplatz draußen. Herr Müller, kann man im Sommer hier schwimmen? Herr Ivo, erzähl mal, wie ist es denn so im Camp? Hat man da auch Aufgaben? Muss man da etwas machen? Ja klar, Küchendienst zum Beispiel. Küchendienst? Na ja, Tischdecken und so. Und, hast du das gemacht? Ja klar, wo ist das Problem? Du als Hausmann, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Warum denn nicht? Das ist doch ganz einfach. Das Geschirr holen, Teller, Gläser, Tassen und so? Kein Problem. Und dann Tisch decken. Glas oder Tasse hinstellen, Teller hinstellen, Löffel oben, Messer links, Gabel rechts. Kein Problem. Aha. Eigentlich ist das Messer ja rechts und die Gabel links. Das habe ich doch gesagt. Ach ja? Ähm, außerdem muss man das Zimmer aufräumen und das Bett machen. Kannst du denn dein Bett machen? Ja, klar. Du kannst Betten machen? Ja, sicher. Da ist doch nichts dabei. Na sowas. Du bist ja ein richtiger Hausmann. 1. Beim Küchendienst muss man das Geschirr holen und das Bett machen. 9. Man muss das Geschirr holen und den Tisch decken. 2. Zum Geschirr gehören Teller, Gläser und Messer. 9. Teller, Gläser und Tassen. 3. Das Messer ist rechts, der Löffel ist links. Und die Gabel ist oben. Nein, das Messer ist rechts, die Gabel ist links und der Löffel ist oben. Mensch, ich habe noch nie ein Bett gemacht. Ich kann das einfach nicht. Herr Müller, kommen Sie doch bitte mal. Na, alles klar? Nein, ich kann das nicht. Helfen Sie mir bitte. Also, das musst du schon allein machen. Mensch, ich habe noch nie ein Bett gemacht. Ich kann das einfach nicht. Frau Pelz, kommen Sie doch bitte mal. Na, alles klar? Nein, ich kann das nicht. Machen Sie doch bitte mein Bett. Na, hör mal. Mensch, ich habe noch nie ein Bett gemacht. Ich kann das einfach nicht. Herr Meier? Kommen Sie doch bitte mal. Na, alles klar? Nein, ich kann das nicht. Wie geht das? Zeigen Sie doch mal. Das geht so. Sind das die Fotos aus dem Camp? Ja, da kannst du sehen, was wir im Camp gemacht haben. Aha. Du auch, Ivo? Ja, klar. Du bist aber nicht auf den Fotos. Natürlich nicht. Ich habe ja fotografiert. Ach so. Aber... Hast du überall mitgemacht? Ja klar, ich habe Windsurfen gelernt. Jetzt surfe ich wirklich gut. Besser als meine Freunde. Bravo. Schwimmen war schon immer mein Hobby. 
Ich schwimme schnell. Schneller als die anderen. Hast du auch Rock'n'Roll getanzt? Natürlich. Das ist doch gar nicht deine Musik. Du bist doch nicht so alt. Na und? Die anderen waren alle älter als ich. Aber ich war besser als sie. Kannst du auch Basketball spielen? Du bist doch gar nicht so groß. Viele sind größer als ich. Aber das macht doch nichts. Beim Basketball muss man hoch springen. Und ich springe höher als viele Mitspieler. Du bist ja richtig sportlich. Das habe ich gar nicht gewusst. 1. Ivo surft besser als seine Freunde. 2. Ivo schwimmt schneller als die anderen. 3. Ivo ist jünger als viele Jugendliche dort. 4. Ivo ist kleiner als viele Basketballspieler. Hallo, ist das hier die 7b? Ja, und wer bist du? Jonas, ich gehe jetzt hier in die Schule. Ich komme aus Koblenz. Komm, setz dich zu uns. Du kennst ja hier noch niemanden. Nein. Äh, Ivo? Warst du nicht im Feriencamp am Mondsee in Österreich? Ja. Mensch, du bist doch Jonas. Wir haben zusammen Basketball gespielt. Oh ja. Ivo hat schon erzählt, wie toll das Turnier war und dass er so gut gespielt hat, am besten von allen. Ivo, am besten? Das ist ja wohl ein Witz. Na hör mal, ich habe vielleicht nicht am besten gespielt, aber ich bin am höchsten gesprungen und am schnellsten gelaufen. Du? Du bist am schnellsten von allen gelaufen und am höchsten gesprungen? So ein Quatsch. Wegen dir haben wir das Spiel verloren. Aber Ivo ist doch so sportlich. Was ist Ivo? Sportlich? In jedem Sport war er am schlechtesten. Er ist am langsamsten geschwommen, beim Surfen ist er am meisten von allen ins Wasser gefallen. Naja, ganz so wie du das jetzt sagst, war es ja nicht. Aber er kann sehr gut Rock'n'Roll tanzen, hat er gesagt. Ja, das ist richtig. Rock'n'Roll hat er am besten von allen getanzt. Wow, ich mag Jungen gern, die gut tanzen können. Ich finde, ein Junge muss nicht unbedingt sportlich sein. Aber tanzen, tanzen ist wichtig. Das mag ich am liebsten. Wirklich? Also, ihr wisst, wir brauchen vier Feldspieler und einen Torwart. Und Reservespieler. Alles klar? Ja, klar. Okay. klar. Emil Stein aus der 8a ist unser Torwart. Klasse. Super. Dann haben wir zwei Feldspieler aus der 8b. Und natürlich Alexa Wiese, unsere beste Spielerin. Sie spielt besser als viele Jungen. Danke. Und Max Altmann, unseren besten Spieler. Toll. Toll. Klasse, Gut. super. Und was ist mit den Reservespielern? Das sind zwei Mädchen aus der 8c und Felix Moser aus deiner Klasse, Max. Was? Felix spielt mit? Der spielt doch so schlecht. Da verlieren wir doch sofort, wenn der eingewechselt wird. Na, hör mal. Felix spielt so schlecht wie die Mädchen. Na, hör mal. Du warst nicht gemeint. Das sagst du jetzt so. Wenn Felix mitspielt, spiele ich nicht mit. Warte mal, Max. Das ist aber jetzt nicht fair. Warum? Ich möchte gewinnen. Mit Felix können wir nur verlieren. Halt, Max. So geht es nicht. Wir wissen, du spielst besser als alle. Aber Felix spielt genauso gut wie die anderen. Also sei nicht unfair. Na gut. Halt! Stopp! So, jetzt habt ihr euch warm gelaufen. Jetzt geht's ans Fitnesstraining. Gymnastik. Ja, Gymnastik. Ihr wollt fit sein für das Turnier. Also Gymnastik. Und los. Auf den Bauch legen. Gut. Und jetzt das linke Bein und den rechten Arm nach oben. Gut so. Halten. Und jetzt die rechte Hand ans linke Ohr. Und locker lassen. Nun wechseln. Das rechte Bein und der linke Arm. Die linke Hand ans rechte Ohr. Gut so. Nächste Übung. Na, 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 was soll das denn? Also, wir stehen. Beine einen Schritt auseinander. Die Füße fest auf den Boden. Gut so. Jetzt die Arme nach hinten, hinter den Rücken, ja, so weit wie möglich hinter den Rücken. 
und jetzt den Bauch anspannen und den Oberkörper nach vorn zum rechten Bein. Ja, den Kopf so nah wie möglich ans Bein. Nun den Oberkörper aufrichten und dann den Kopf zum linken Bein. Zum Schluss eine Übung zum Gleichgewicht. Mach die Augen zu. Augen zu. Nun leg die rechte Hand an die Nase. An die Nase, nicht an den Mund. Timo, was ist? Findest du dein Gesicht nicht? Das Gesicht ist über dem Hals. Genau. Nun die Hand an die Nase. Jetzt den linken Arm nach vorn und das rechte Bein anheben. Das rechte Bein nach oben. Nun den rechten Fuß um das linke Bein legen und auf einem Bein stehen bleiben. 21, 22, 23, 24, 25 und locker lassen. Bravo! Sehr gut! Schluss für heute! Alexa Wiese? Hallo Alexa, hier ist Laura. Hi, Laura. Was ist denn los? Du warst heute nicht in der Schule. Geht's dir nicht gut? Nicht gut, mir geht es furchtbar schlecht. Was hast du denn? Tun deine Beine weh? War das Training zu anstrengend? Quatsch. Was dann? Tut dir etwas weh? Mir tut alles weh. Hast du Bauchschmerzen? Tut dein Kopf weh? Tut dein Hals weh? Ja, nein, ich weiß nicht. Einfach alles. Ich habe auch Husten und Fieber. Mir ist heiß und kalt. Ich glaube, ich bekomme die Grippe. Was? Du auch? Timo ist auch zu Hause. Es geht ihm nicht gut. Und Vera hat gesagt, ihr tut alles weh. Sie bleibt morgen auch zu Hause. Und dann sind da noch Eva, Lukas und Bastian. Ihnen geht es auch schon schlecht. Oh je, geht die Grippe um? Möglich. Naja, ich wünsche dir gute Besserung. Warte mal, Laura. Kannst du mir die Hausaufgaben bringen? Ja, klar. Also, bis später. Wie geht es ihr? Sie hat wieder Fieber. Ihr Kopf tut weh. Sie möchte nicht fernsehen. Sie liest. Lest ihr auch? Praxis Dr. Bauer. Sie sprechen mit Maria Simmel. Guten Tag, Frau Simmel. Hier ist Claudia Wiese. Tag, Frau Wiese. Kann ich den Doktor sprechen? Es ist dringend. Einen Moment, bitte. Bauer? Guten Tag, Herr Doktor. Na, was gibt's denn, Frau Wiese? Alexa ist krank. Ich glaube, sie bekommt die Grippe. Kann sie nicht zu mir kommen? Nein. Unmöglich. Hat sie Schmerzen? Ja. Ihr Kopf tut weh, sagt sie. Und ihre Ohren auch. Sie isst auch nichts mehr. Sie hat gar keinen Appetit. Ihr Hals und ihr Bauch tun so weh, sagt sie. Hat sie Fieber? Ja, 39,2. Na gut, ich komme um 7 Uhr vorbei. Vielen Dank, Herr Doktor. Auf Wiederhören. Bis später. Guten Abend, Herr Doktor. Hallo, Alexa. Na, wie geht's? Nicht so gut. Ich habe Husten, Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen und mein Hals tut weh. Lass mal sehen. Mund auf und a a Aha. Du hast auch Fieber, oder? Ja, 39,2. Also, Alexa, du bist ziemlich erkältet. Hoffentlich keine Grippe. Noch nicht, aber wir müssen vorsichtig sein. Ich schreibe dir ein Medikament auf. Das musst du zweimal am Tag nehmen. Es sind Tabletten. Und dann musst du noch einen Hustensaft einnehmen. Frau Wiese, hier ist das Rezept. Und du musst im Bett bleiben. Im Bett? Wie lange denn? Naja, mindestens acht Tage. Was? Und das Fußballturnier nächste Woche? Tut mir leid. Das geht nicht. Ach Mensch, Laura, wieder kein Tor. Ich weiß auch nicht, was mit der Mannschaft los ist. Von Dienstag bis Freitag haben sie so toll gespielt. 
Aber heute? Vor der Pause kein Tor. Und jetzt? Nach der Pause? Wieder nichts. Alexa fehlt einfach. Die anderen spielen nicht so gut. Na, warte mal ab. Immerhin haben wir noch Max. Im Halbfinale war er vor der Pause nicht so gut. Und dann, nach der Pause, zwei Tore. Aber diesmal sieht es schlecht aus. Es sind nur noch drei Minuten bis zum Schluss. Vorwärts, Max! Vorwärts, Max! Sieh mal, Bastian. Jetzt hat er den Ball. Er läuft. Er... Was ist denn jetzt los? Er ist hingefallen. Er kann nicht aufstehen. Das darf doch nicht wahr sein. Los, Max! Steh auf! Da kommt der Trainer. Sie bringen Max raus. Kann er denn noch spielen? Na, Max, was ist denn passiert? Ich bin hingefallen. Ich glaube, ich habe mich am Fuß verletzt. Aha. Lass mal sehen. Tut es hier weh? Aua, ja. Aha. Ich muss deinen Fuß noch genau ansehen. Kann ich dann zurück zum Fußballturnier? Es ist doch das Finale. Nein, das ist leider nicht möglich. Wir müssen ins Krankenhaus. Das muss ein Arzt untersuchen. So ein Mist. Hallo, Alexa. Hier ist Max. Hallo, Max. Warum rufst du mich an? Ist das Spiel schon zu Ende? Ich weiß nicht. Ich rufe dich an, weil ich im Krankenhaus bin. Im Krankenhaus? Aber warum denn? Ich habe mich verletzt. Wie bitte? Warum? Weil ich mich verletzt habe. Oh je, das tut mir leid. Aber was ist jetzt mit dem Spiel? Ich weiß nicht. Hallo Linus, hier ist Max. Hallo Max, warum rufst du mich an? Ist das Spiel schon zu Ende? Ich weiß nicht. Ich rufe dich an, weil ich im Krankenhaus bin. Im Krankenhaus? Aber warum denn? Ich bin hingefallen und habe mich verletzt. Wie bitte? Warum? Weil ich hingefallen bin und mich verletzt habe. Oh je, das tut mir leid. Aber was ist jetzt mit dem Spiel? Ich weiß nicht. Gespräch 2 Hallo, Tante Vera, hier ist Max. Hallo Max, warum rufst du mich an? Ist das Spiel schon zu Ende? Ich weiß nicht. Ich rufe dich an, weil ich im Krankenhaus bin. Im Krankenhaus? Aber warum denn? Ich bin hingefallen und habe mir wehgetan. Wie bitte? Warum? Weil ich hingefallen bin und mir wehgetan habe. Oh je, das tut mir leid. Aber was ist jetzt mit dem Spiel? Ich weiß nicht. Vor kurzem ist das Futsalturnier der Rosenheimer Schulen zu Ende gegangen. Im Endspiel standen sich die Goetheschule und die Schillerschule gegenüber. Und so hat unser Reporter Toni Hofer die letzten Minuten des Finales erlebt. Noch immer steht es 0 zu 0 und es sind nur noch drei Minuten zu spielen. Und jetzt auch noch die Verletzung von Max Altmann, dem besten Spieler der Goetheschule. Das Spiel ist zurzeit unterbrochen. Der Trainer muss einen anderen Spieler einsetzen. Wer kommt ins Spiel? Trainer Schuster schickt Felix Moser ins Feld. Felix Moser. Ich habe gehört, er ist nicht gerade der beste Spieler. Na ja, mal sehen. Das Spiel geht weiter. Die Schillerschule hat den Ball. Roman Well läuft aufs gegnerische Tor zu. Schuss und nein, kein Tor. Emil Stein, der Torwart der Goetheschule, hat den Ball sicher gehalten. Abschlag. Die Goetheschule hat den Ball. Nein, verliert den Ball wieder. Wieder ein Angriff der Schillerschule. Nur noch 30 Sekunden. Felix Moser, der Einwechselspieler der Goetheschule, nimmt Roman Well den Ball ab. Er läuft, er läuft, er läuft auf das Tor der Schillerschule zu. Keiner kann ihn stoppen. Er schießt und Tor, Tor, Tor. Felix Moser hat das Siegtor geschossen. Und da ist auch schon der Schlusspfiff. Die Goetheschule gewinnt das Futsalturnier. Und Felix Moser ist der Held des Tages. Wo bleiben die nur? Sie sind doch schon vor einer Stunde zum Bahnhof gefahren. Hoffentlich ist nichts passiert. Naja, vielleicht hat der Zug Verspätung. Ach, da kommen sie ja. Hallo, Mama. Wo wart ihr denn so lang? Ist etwas passiert? Nein, nein. Es ist nichts passiert. 
Der Zug hatte 30 Minuten Verspätung. Ach so. Naja, das ist ja jetzt auch egal. Wo ist sie denn? Ach, hier, hallo, Daria. Schön, dass du da bist. Ich bin Ninas Mutter. Herzlich willkommen bei uns in Köln. Danke, Frau Pilz. Wie war denn die Fahrt? Ein bisschen langweilig. Elf Stunden im Zug. Was? So lange allein im Zug? Naja, nicht ganz. Bis München war eine Freundin von Mama dabei. Trotzdem. Immerhin noch fünf Stunden allein. Hattest du da keine Angst? Nein, nein. Ich fahre immer allein mit dem Zug. Zu Oma und Opa. Sie wohnen 200 Kilometer von uns. Ist da niemand dabei? Nein, nie. Toll. Das darf ich nie. Darf ich dir mal den Rest der Familie vorstellen? Den Rest der Familie? Papa, was soll das? Unsere Tochter Nina kennst du ja schon. Unser Sohn Tobias ist zurzeit auf Klassenfahrt und... Und wer sonst noch? Na, unser Hund Pico und unsere Katze Musch. Ach so. Moment, das darf ich nicht vergessen. Herzliche Grüße von meinen Eltern. Ich habe auch etwas für sie dabei. Ein Geschenk? Das ist aber nett. Dankeschön. Daria, du sprichst so gut Deutsch. Wie kommt das? Naja, meine Oma ist aus Deutschland. Meine Mutter hat als Kind schon Deutsch gesprochen. Und später auch mit uns. Super. Da muss ich nicht so viel Italienisch sprechen. Du und Italienisch, haha. Ha. Naja, Buongiorno und Grazie kann ich schon. Super. Komm, ich zeige dir dein Zimmer. Und dann kommt ihr gleich zum Abendessen. In Ordnung? Damit es nicht so spät wird. Daria ist sicher müde. Oh ja, ich bin so müde. Und morgen ist auch noch ein Tag. Samstag sogar. Sie kommen spät. Ist nichts passiert? Nein. War von München bis Köln niemand dabei? Nein. Darf Nina nie allein fahren? Nein. Heißt Ninas Bruder nicht Tobias? Doch. Hat Familie Pilz keine Haustiere? Doch. Spricht Daria nicht gut Deutsch? Doch. Also, wir fahren zum Mittagessen in die Stadt. Ich lade euch ein. Halt! Wer kommt denn da? Das sind ja Elli und Julian. Hallo, Elli. Du möchtest wohl unseren Gast aus Italien kennenlernen. Also, Elli, das ist Daria. Daria, das ist Elli. Nun hast du meine beste Freundin kennengelernt. Und das ist... Julian. Äh, Elli hat gesagt, ich muss mitkommen. Also bin ich mitgekommen. Wann ist Daria denn angekommen? Gestern Abend. Nina und ihr Vater haben mich abgeholt. Klar, wir holen immer unsere Gäste ab. Hey, Daria spricht aber gut Deutsch. Was machen wir denn jetzt mit euch? Wir müssen sie wohl zum Essen mitnehmen. Oh, danke. Da kommt ja auch Oskar. Buenos Dias, ich begrüße deinen Gast aus Italien. Wie bitte? Ich glaube, Buenos Dias ist Spanisch, aber sicher nicht Italienisch. Oh, na egal, ich bin Oskar. Der ist aber komisch, oder? Wir müssen wohl Oskar auch einladen. Also los, Papa hat uns alle eingeladen. Also Daria, was nehmen wir? Einen Moment bitte. Ich nehme eine Nudelsuppe und dann ein Eisbein. Eisbein? Was ist das? Das verstehe ich nicht. Ich weiß, was Eis ist und ich verstehe Bein. Aber Eisbein? Das ist nur der Name. Eisbein ist ein Stück Fleisch vom Schwein. Ach so. Ist jetzt alles klar? Also, ich nehme die Nudelsuppe und ein Eisbein und dazu ein Glas Mineralwasser. Und ich? Nein, keine Suppe vorher. Ich möchte den Gemüsereis mit Salat. Und zum Trinken? Auch ein Mineralwasser. Dann können wir ja zusammen eine große Flasche nehmen. Und für dich, Nina? Hähnchen, wie immer? Nein, heute nicht. Heute möchte ich Spaghetti und eine Limo. Gute Idee, das nehme ich auch. Und was ist mit euch? Cola und Hamburger. Für mich auch. Bitte.
Und du, Daria? Hast du etwas gefunden? Was möchtest du denn? Natürlich Spaghetti, oder? Nein, die bekomme ich doch immer in Italien. Ich möchte etwas typisch Deutsches. Wirklich? Deutsches Essen? Ja, ich bin doch in Deutschland, also esse ich Deutsch. Ich möchte Schnitzel mit Kartoffelsalat oder etwas mit Sauerkraut. Genau, ich nehme Bratwurst mit Sauerkraut. Aha, und zum Trinken? Ein Glas Apfelsaft. Möchte jemand eine Nachspeise? Ich, 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 ja, ich, will, ich, will ich. Gemischtes Eis mit Sahne? Ja, oh, ja super. Ja, super. Herr Uber, wir möchten bestellen. Ich nehme eine Nudelsuppe und dann ein Eisbein. Und ich möchte den Gemüsereis mit Salat. Und zum Trinken für uns eine Flasche Wasser, bitte. Für mich bitte Spaghetti und eine Limo. Das nehme ich auch. Für, für uns, uns Hamburger, Hamburger und, und Cola, Cola, bitte. Also zweimal Spaghetti und Limo und zweimal Hamburger und Cola. Und ich nehme Bratwurst mit Sauerkraut und ein Glas Apfelsaft. Und für euch fünf Portionen gemischtes Eis mit Sahne. Na, Nina, wo ist denn dein Gast aus Italien? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Sie kommt später. Ich habe ihr den Weg genau erklärt, Oskar. Na dann. Herein. Entschuldigung, ich habe mich verlaufen. Wo ist denn die 7b, bitte? Hier nicht. Hier ist das Sekretariat. Ich bin Frau Meier, die Schulsekretärin. Ach so. Du suchst die 7b? Also, du gehst hier links. Nein, nicht die nächste Tür. Das ist das Büro des Direktors. Oh. Du gehst um die Ecke und dann? Danke. Ja, bitte? Entschuldigung, ich suche die 7b. Da bist du falsch hier. Die 7b ist im ersten Stock. Oh, Entschuldigung. Also weiter. Die chemische Formel für Wasser ist H2O. Herein. Entschuldigung, bin ich hier in der 7b? Nein, das ist die 8a. Oh, Entschuldigung. Macht nichts. Also, wo waren wir? Wie heißt die Hauptstadt von Österreich? Daria? Hey, hallo Julian. Du kannst mir bestimmt helfen. Was ist denn? Du weißt sicher, wo die 7b ist. Unsere Klasse? Natürlich. Komm, wir gehen zusammen. Daria, da bist du ja. Frau Mayen, das ist Daria. Sie kommt aus Italien und ist bei uns zu Besuch. Guten Tag. Darf Daria hier bleiben? Ja, klar. Und herzlich willkommen bei uns. Daria, wo warst du denn so lange? Ich habe deine Klasse nicht gefunden. Aber dann habe ich Julian getroffen. Er hat mich mitgenommen und hierher gebracht. Danke, Julian. Danke, Julian. Julian, der große Helfer. Julian, der Supermann. Oskar, du bist doof. Komm, Daria. Ich zeige dir unsere Schule. Also, hier im Erdgeschoss ist das Sekretariat. Hier arbeitet unsere Sekretärin. Dann kommt das Büro von Herrn Hutter. Herr Hutter ist unser Direktor. Und das Lehrerzimmer. Da hinten sind Chemieraum und Physikraum. Jetzt gehen wir in den Keller. Das da ist der Werkraum. Da kann man basteln und so. Hier ist die Schülerredaktion. Da macht eine Gruppe die Schülerzeitung. Und ganz wichtig, der Musikraum. Da übt unsere Schulband. Erstmal herzlich willkommen an der Einsteinschule. Ich bin Moritz, der Chef der Schülerredaktion. Schön, dass wir dich interviewen dürfen. Wir haben nicht oft Besuch aus Italien. Also nochmals, herzlich willkommen. Danke. Ich weiß schon viel von dir. Ich weiß, dass du Daria Mativi heißt, dass du 13 Jahre alt bist. Richtig. Ich weiß, dass du aus Verona kommst. Richtig, das ist in Norditalien. 
Ich weiß auch, dass du schon sehr gut Deutsch sprichst. Warum eigentlich? Na ja, ich kann schon ganz gut Deutsch. Meine Großmutter ist nämlich aus Deutschland. Sie spricht immer Deutsch mit ihren Enkeln. Und meine Mutter spricht auch oft Deutsch mit mir. Du hast aber auch italienische Verwandte, oder? Ja, klar. Mein Großvater und mein Vater sind Italiener. Wie hast du Nina eigentlich kennengelernt? Ich habe Nina über ein europäisches Jugendprogramm kennengelernt. Wir haben oft gemailt. Und dann hat Nina mich eingeladen. Warum bist du gerade jetzt in Köln? Ich habe gerade Ferien. Und die darf ich jetzt bei Nina hier in Köln verbringen. Hast du eigentlich noch Verwandte in Deutschland? Nein, leider habe ich keine Verwandten mehr in Deutschland. Aber in Argentinien. Mein Onkel Marco hat nämlich eine Argentinierin geheiratet. Und jetzt leben sie dort. Sie haben einen Sohn und eine Tochter. Warst du schon einmal in Argentinien? Ja, ich war schon mal da. Meine Cousine hat nämlich geheiratet. Und wir waren zur Hochzeit eingeladen. Das war toll. Aber Deutschland gefällt mir noch besser. Daria, was möchtest du denn sehen? Was zeigen wir denn, Daria? Was meinst du, Elli? Also wir gehen an den Rhein. Der Rhein ist der längste Fluss in Deutschland. Da machen wir mal eine Fahrt mit dem Schiff. Dann siehst du die sieben Brücken. Und wir müssen unbedingt einen Spaziergang in der Altstadt machen. Die Altstadt ist direkt im Zentrum. Genau. Und natürlich müssen wir den Kölner Dom besichtigen. Er ist ca. 700 Jahre alt und 157 Meter hoch. Diese Kirche ist in der ganzen Welt bekannt. Noch etwas. Das Kölner Rathaus ist wahrscheinlich das älteste Rathaus in Deutschland. Das muss man sehen. Das finde ich auch. Julian, hast du noch eine Idee? Ich weiß nicht. Daria, hast du... Köln ist eine sehr alte Stadt. Findest du Geschichte interessant? Dann können wir ins römisch-germanische Museum gehen. Das Museum ist berühmt. Gute Idee. Was ist mit dir, Oskar? Dein Vorschlag? Also, Daria, möchtest du einmal in ein Einkaufszentrum gehen? Du gehst doch sicher gern shoppen. Naja, vielleicht. Was sagst du dazu, Daria? Also, was machen wir morgen? Wir treffen uns in der Stadt. Einverstanden. Und wann? Um zwei? Naja, für mich wird das schwierig. Ich komme erst um halb zwei von der Schule. Egal, das geht schon. Also gut. Und wo? Ich komme mit dem Bus. Wir kommen mit der U-Bahn. Mit der U-Bahn? Ich denke, wir fahren mit der Straßenbahn. Müssen wir denn umsteigen? Nein, nein. Straßenbahn und U-Bahn, das ist in Köln das Gleiche, Daria. Die Bahn fährt erst oben und dann unten. Ach so. Wir treffen uns also in der Stadt direkt am Bahnhof. Was meint ihr? Am Bahnhof? Nina, der Bahnhof ist so groß, da finden wir uns nie. Mein Vorschlag, an der Kreuzung Komödienstraße und Marzellenstraße bei der Ampel. Ja, das geht. Einverstanden. Und dann müssen wir zu Fuß vom Bahnhof zur Altstadt gehen. Nun hab dich nicht so, Elli. Das ist doch nicht weit. Und außerdem ist es dann von der Altstadt zum Rhein ganz nah. Na gut. Was machen wir morgen? Wir treffen uns in der Stadt. Müssen wir umsteigen? Die Bahn fährt erst oben und dann unten. Wir treffen uns am Bahnhof. Dann müssen wir zu Fuß vom Bahnhof zur Altstadt gehen. Die Freunde sind am nächsten Tag in der Stadt. 2. Julian kommt um halb zwei von der Schule. 3. Oskar fährt mit dem Bus. 4. Nina und Daria können mit der U-Bahn zum Bahnhof fahren. 5. Der Treffpunkt ist an der Kreuzung Komödienstraße und Marzellenstraße bei der Ampel. 6. Die Freunde müssen zu Fuß vom Bahnhof zur Altstadt gehen. 7. Von der Altstadt zum Rhein ist es nah. Ach, ich bin so müde. Hab dich doch nicht so. Na hör mal, erst haben wir den Dom besichtigt, dann sind wir in der Altstadt spazieren gegangen, dann sind wir zum Rhein gelaufen. Und jetzt haben wir uns ausgeruht und Eis gegessen. Und es hat gut geschmeckt. 
Aber wir haben nichts eingekauft. Und was machen wir jetzt? Wir gehen in ein Einkaufszentrum. Na ja, ich möchte gern ins Museum. Gut, wir stimmen ab. Wer ist für das Einkaufszentrum? Elli und Oskar. Und für das Museum? Julian und ich. Und was ist mit dir, Daria? Ich will auch ins Museum, wie Julian. 3 zu 2, also Museum. Ich komme nicht mit. Warum denn nicht? Du hast doch Julian. Dann eben nicht. Da vorn ist ja schon das Museum. Oh je, ich glaube, ich habe mein Handy im Eiskaffee vergessen. Geht ihr schon mal vor. Ich muss zurück und komme dann nach. Ich komme mit. Ich helfe dir suchen. Wirklich? Danke. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte. Ich glaube, ich habe mein Handy hier vergessen. Vielleicht haben Sie ein Handy gefunden? Tut mir leid. Ich habe kein Handy gefunden. Was mache ich denn jetzt? Komm, wir suchen. Wir waren doch da drüben. Mal sehen. Nichts. Ich habe eine Idee. Ich rufe dich an. Hör mal. Ach, da ist es ja. Sag mal, das ist doch eine Marimba. Ja, das bist du. Und die Marimba. Hast du mich etwa im Musikraum aufgenommen? Hm, ja. Findest du das doof? Im Gegenteil. Ich finde das süß. Oh je! Wie sieht es denn hier aus? Tina! 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 Was ist? Ich kann dich nicht verstehen. Die Musik ist so laut. Mach doch die Musik leiser! Na endlich! Hallo Mama, was ist? Tina, wie sieht es denn hier aus? Räumt doch endlich mal euer Zimmer auf. Ja! Macht doch endlich Ordnung! Ja! Legt die Pullis zusammen, hängt die Jeans auf, stellt die Schuhe ordentlich hin. Passt doch besser auf eure Sachen auf. Ja, aber wie denn? Das Zimmer ist doch so klein. Wir haben doch nur einen Schrank zusammen. Und der Schrank ist viel zu klein. Wir haben einfach nicht genug Platz. Außerdem nimmt Leni immer meine Sachen. Wir brauchen unbedingt jeder ein eigenes Zimmer. Und wie stellst du dir das vor? Wir brauchen eine neue Wohnung, eine größere. Aha. Übrigens, hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Nein. Also, dann mach jetzt deine Hausaufgaben. Ja. Du, Mama. Ja? Schimpf nicht immer so mit uns. Ist ja gut. Übrigens, bring den Hund raus. Dann habt ihr mehr Platz. Na, Schwesterchen, alles klar? Gar nichts ist klar. Mama war da. Sie hat geschimpft. Sie hat gesagt, wir sollen unser Zimmer aufräumen. Wir sollen Ordnung machen. Wir sollen die Pullis zusammenlegen. Wir sollen unsere Jeans aufhängen. Und wir sollen die Schuhe ordentlich hinstellen. Wir sollen besser auf unsere Sachen aufpassen. Und? Sonst noch etwas? Ja. Du sollst nicht immer meine Sachen nehmen, Leni. Hat sie gesagt? Na ja, nicht ganz. Aber du sollst den Hund rausbringen. Ich soll den Hund rausbringen? Tina, das ist doch dein Hund. Hat sie auch gesagt, du sollst die Musik leiser machen? Ja. Leni, was ist denn los? Es ist schon spät. Wir wollen auch alle rein. Ich bin noch nicht fertig. Dann mach schneller. Ich kann nicht schneller. Du darfst nicht länger als eine Viertelstunde im Bad bleiben, wie wir alle. Ich weiß, ich bin heute später aufgestanden. Das ist uns doch egal. Ich will jetzt rein. Ich komme ja schon. Na endlich. Oder? Leni, was ist denn los? Es ist schon spät. Wir müssen auch alle rein. Ich bin noch nicht fertig. Dann mach schneller. Ich kann nicht schneller. 
Du darfst nicht länger als eine Viertelstunde im Bad bleiben, wie wir alle. Ich weiß, ich bin heute später aufgestanden. Das ist uns doch egal. Ich muss jetzt rein. Ich komme ja schon. Na, endlich. Was hast du mit meiner Zahnbürste gemacht? Ich habe gar nichts mit deiner Zahnbürste gemacht. Ich finde sie aber nicht mehr. Das ist doch nicht mein Problem. Jakobs und Pauls Lieblingshobby ist Camping. Und sie machen gern Wanderungen. Die Jungen müssen das Zelt in Ordnung bringen. Sie fangen gleich an. Wie gefällt dir der Schrank neben der Tür? Gefällt dir das Sofa unter den Fenstern? Wie gefallen dir die Poster über dem Bett? Wie findest du die Lampe auf dem Tisch? Wie findest du den Stuhl vor dem Schreibtisch? Und wie findest du die Bank hinter dem Gartentisch? Tinas Zimmer ist klein, hat aber einen Balkon. Unter dem Fenster steht ihr Schreibtisch. Dann hat sie Licht beim Hausaufgaben machen. Der Stuhl vor dem Schreibtisch ist ganz modern. Sie hat auch ein Sofa. Das Sofa wird am Abend ein Bett. Das ist praktisch. Über dem Sofa hängt ein Poster von New York. Das sieht toll aus. Neben dem Sofa ist der Schrank. Der Schrank ist ziemlich groß. Da hat sie jetzt viel Platz für ihre Sachen. Hey, die Hose da ist ja toll. Ja, sie ist rot, dunkelrot, die neue Modefarbe. Eigentlich mag ich die Farbe nicht so gern, aber diese Hose gefällt mir. Und sie ist ganz modern. Was kostet denn die rote Hose? 29 Euro. Haben Sie die auch in Größe 36? Ja, natürlich. Kann ich die Hose mal probieren? Ja, klar. Ich glaube, die nehme ich. Hey, der Rock da ist ja toll. Ja, er ist blau. Hellblau. Die neue Modefarbe. Eigentlich mag ich die Farbe nicht so gern, aber dieser Rock gefällt mir. Und er ist ganz modern. Was kostet denn der blaue Rock? 29 Euro. Haben Sie den auch in Größe 36? Ja, natürlich. Kann ich den Rock mal probieren? Ja, klar. Ich glaube, den nehme ich. Hey, das Hemd da ist ja toll. Ja, es ist grün. Hellgrün. Die neue Modefarbe. Eigentlich mag ich die Farbe nicht so gern, aber dieses Hemd gefällt mir. Und es ist ganz modern. Was kostet denn das grüne Hemd? 29 Euro. Haben Sie das auch in Größe 36? Ja, natürlich. Kann ich das Hemd mal probieren? Ja, klar. Ich glaube, das nehme ich. Hey, die Jacke da ist ja toll. Ja, sie ist braun, dunkelbraun, die neue Modefarbe. Eigentlich mag ich die Farbe nicht so gern, aber diese Jacke gefällt mir. Und sie ist ganz modern. Was kostet denn die braune Jacke? 29 Euro. Haben Sie die auch in Größe 36? Ja, natürlich. Kann ich die Jacke mal probieren? Ja, klar. Ich glaube, die nehme ich. Hey, die Stiefel da sind ja toll. Ja, sie sind grau, hellgrau, die neue Modefarbe. Eigentlich mag ich die Farbe nicht so gern, aber diese Stiefel gefallen mir. Und sie sind ganz modern. Was kosten denn die grauen Stiefel? 29 Euro. Haben Sie die auch in Größe 36? Ja, natürlich. Kann ich die Stiefel mal probieren? Ja, klar. Ich glaube, die nehme ich. Die Mütze ist hell. Die helle Mütze gefällt mir. Die Mütze ist dunkel. Die dunkle Mütze sieht toll aus. Die Stiefel sind kurz. Die kurzen Stiefel gefallen mir. Die Stiefel sind lang. Die langen Stiefel sehen gut aus. Der Rock ist eng. Der enge Rock gefällt mir. Der Rock ist weit. 
Der weite Rock sieht toll aus. Das Kleid ist hübsch. Das hübsche Kleid gefällt mir. Das Kleid ist hässlich. Das hässliche Kleid gefällt mir gar nicht. Ich sehe wohl nicht richtig. Was ist das denn? Warum? Na hör mal, wem gehört denn die rote Hose? Dir oder mir? Dir natürlich. Und warum hast du sie dann an? Nun hab dich nicht so. Leni, wir müssen reden. Was ist denn? Du nimmst immer meine Sachen. Na und? Du kannst mir doch manchmal etwas leihen. Leihen ja, aber du fragst ja gar nicht. Du nimmst dir die Sachen einfach. Ja und? Was ist schon dabei? Ich möchte, dass du das nicht mehr machst. Warum? Du bist doch meine Schwester. So ein Quatsch. Das hat doch damit nichts zu tun. Ach, lass mich doch in Ruhe. Verstehst du denn nicht? Ich bin jedes Mal sauer, wenn du meine Sachen nimmst. Na und? Ich gehe jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Du kannst jetzt nicht gehen. Wir müssen darüber reden. Ich will aber nicht. Weißt du was? Du bist total egoistisch. Sag das nochmal. Du bist egoistisch. Du denkst nur an dich. Aha. Und wie oft gehe ich mit deinem Hund spazieren? Ach, hör doch auf. Das hat doch damit nichts zu tun. Das willst du wohl nicht hören. Aber das stimmt doch, oder? Lass mal, Leni. Wir wollen doch nicht streiten. Wer will hier streiten? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich will nur, dass du mich fragst, wenn du meine Sachen ausleihst. Also gut. Was ist das denn? Wem gehört denn das kleine Hemd? Dir. Mir? Ja, dir natürlich. Du hast es doch gestern erst gekauft. Was? Das ist das neue Hemd? Was hast du denn damit gemacht? Na ja, ich hatte es doch gestern an. Dann bin ich zu Jonas gegangen. Es hat geregnet und ich bin hingefallen und dein Hemd war schmutzig. Dann bin ich sofort nach Hause gelaufen und habe es in der Waschmaschine gewaschen. Jetzt ist es sauber, aber auch ziemlich klein. Das Wasser war wohl ein bisschen zu heiß. Sag mal, geht's noch? Tut mir leid. Ich verspreche dir, dass ich nie, nie, nie mehr deine Sachen anziehe. Versprochen. Okay? Leni, wo sind meine Sachen? Was ist los? Du hast schon wieder meine Sachen genommen. Ich habe deine Sachen nicht genommen. Ach komm schon, gib es doch zu. Dabei hast du mir so versprochen, dass du meine Sachen in Ruhe lässt. Und das habe ich auch. Ich habe nichts genommen. Das glaube ich dir nicht. Der blaue Pulli ist weg, das gelbe T-Shirt und die neue Mütze sind auch nicht mehr da. Und ein Turnschuh fehlt. Nur ein Turnschuh? Das ist doch komisch, oder? Ja. Warte mal. Ich glaube, ich habe eine Ahnung. Tina, komm doch mal zum Fenster. Toni. Und seine neue Hundehütte.